Goedemiddag, ik ben Mario Pinas van Cultuur.com en ik laat u nu zien dus dat er veel mensen zijn verzameld bij het NES, Antonio NES Stadium. Mensen zijn met veel auto's gekomen, de hele straten zijn vol met auto's en ook de zaal is vol met de mensen. We zien dat er dus al alle, alle de mensen werkelijk interesse hebben in Suriname, in het, de toekomst van Suriname en willen dus support geven aan uh, de Surinaamse samenleving, maar ook aan hun partij. Dus dat is uh, wat hier gaande is. Ik sta hier met twee heren en ze gaan me hun mening vertellen over wat ze van de situatie vinden en hoe uh, ze de veranderingen die aankomen uh, zien. Dan uh, begin ik met jou. Uh, vertel mij, wat denk je van de situatie nu uh, met, de, met de, de verkiezingen? Wel, wat we nu zien is dat er een stemming hier, de laatste stemmen, uh, gaande zijn. Wij van... En niet alleen wij, maar de verschillende politieke partijen met hun sympathisanten en hun aanhangers zijn hier om alles gade te slaan, zodat niets fout gaat. Vooral voor ons van ABOP. Ik sta hier met de heer Kern en uh, laat me je wat vragen stellen. Als eerste, uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laten we zien uh, dat uh, nu is de situatie zo dat... Uh, uh, de verkiezing geweest is en dat uh, nu de stemmen worden geteld. Uh, wat vind je van de hele situatie in zijn totaliteit? Nou, de situatie is heel erg chaotisch. Ik weet niet waar aan het zou liggen. Misschien, ja, ergens ja, denk ik zelf dat het ligt aan het verlies van de, van de NDP. Daarom dralen ze, want uh, tijdens de telling, of ja, bij 25 of 30 procent van de, van de telling, had de VHP een grote voorsprong en ik denk dat ze een beetje bang zijn geworden en daardoor gewoon de telling hebben stopgezet. Want kijk, het, het zou niet zo lang mogen duren, omdat er niet maar één stembureau is. En per stembureau heb je niet zo'n groot aantal uh, kiezers. Dus het zou eigenlijk gewoon in één avond afgerond moeten worden. Maar ja, ik weet niet waarom het, het zo lang moet duren hoor, echt. Wie is dan eigenlijk de zwin zijn? En, uh, in jouw visie verantwoord ik daarvoor. Uh, want ik uh, begrijp niet hoe dat in zijn werk gaat. Leg mij uit, dan, wat is dan het, uh, het punt dat moeilijk is nu? Kijk, uh, de hele organisatie heeft gefaald, zou ik zeggen. Je, hebt, je, je organiseert een verkiezing niet in één dag of in twee dagen. Het is een hele proces van zeker, ja, ik zou zeggen zeker een jaar. En dan moet je mensen al zover hebben gekregen van, kijk. Deze taken zijn voor deze mensen en dan heb je weer een andere groep. Het is, zo, het is wel goed verdeeld, maar ook, te, ook bij het stemmen ging het zo moeilijk. Er, er waren rijen van zeker 50 tot 60 meter. En op den duur moest de, de tijd verlengd worden om te stemmen tot 9 uur. En dan heb je mensen, oké, okay, we, we weten allemaal dat uh, COVID een rol speelt. En dan, dan wordt het beweerd dat het, uh, het, weer, het, het, het neemt tijd. Maar als je in plaats van twee uh, stemhokken, nu vijf of zes stemhokken per lokaal had gezet, dan had je kortere rijen en dan kon je per keer meer mensen helpen. De situatie, de situatie hier begreep ik helemaal niet. Gisteren was er ook zo'n chaos hier, mensen buiten, mensen ra raakten verhit. Zelfs stembureau personeel uh, was verhit. Dus ja, ik, ik zou zeggen, de hele organisatie heeft gefaald. Ik weet niet of dit met opzet is gedaan, of er werkelijk... Uh, ja, gewoon een, een foutje ergens is geweest. Het volk heeft op een dusdanige manier gekozen, gestemd. ABOP 9 of 8, ja. En VHP, de meerderheid, met 20 of 21 kan het worden. En dan de rest, de verliezende partij, is 16 of 17. Oké. Okay. Dan, dus je hebt niet echt uh, naar je woorden, lijkt dat je niet het goede vertrouwen hebt zeg maar, in de gang van zaken. Uh, nee, 
Nee, er is helemaal geen vertrouwen als er vertrouwen was. Hadden we niet zoveel mensen hier. U bent uh, van de ABOP zie ik ook. En uh, wat is uw visie op alles wat nu gebeurt en uh, zich uiteenzet? Um, ik groet het volk. En ik zeg, uh, ik feliciteer hierbij um, de winnende partijen. Uh, met name de ABOP en de VAP. En uh, nu moeten we even afwachten. Um, laten we die officiële uh, berichten krijgen. Zo so die zetelsverdeling. En dan kunnen we dan uh, verder uh, gaan. Maar, maar wat ik nu zie is dat de, het volk heeft bepaald dat de oppositie nu moet regeren. En dan moeten we dat um, respecteren. Want uh, ieder voelt het. Uh, ieder voelt het. Steeds weer van hoge koersen, hoge prijzen in de winkels. En met de dag, laten we zeggen met uren, worden die prijzen veranderd. Om de president te kiezen heb je 34 zetels nodig in het parlement. En nu zijn ze op 16. Dus alle oppositionele partijen hebben die 34 plus, of precies 34 dacht ik. Nee, 35 hebben ze. Dus als ze die twee nu halen, kunnen ze het nu gaan dwingen om te gaan naar de VVV. En daar, daar gaat het beginnen, die omkoperij en noem maar op. Omdat, kijk, uh, als je in het parlement lopen mensen over. Sapoen is overgelopen, hoe het weer, Waidu is overgelopen, uh, hoe die andere gast weer, Titan is overgelopen. Dus als die mensen als parlementariërs kunnen overlopen, wat zou je dan zeggen van DR-leden, RR-leden? Die mensen hebben het niet zo goed, niet zo breed, dus een klein bedrag zou hen kunnen omkopen. Zo, so, als je goed nagaat, met ABOP erbij en VHP en uh, de BEP en uh, NPS, hè? Ja. dan hebben we de twee derde meerderheid. De oppositie in dit geval heeft de twee derde meerderheid behaald om een regering te vormen zonder naar die verliezers te gaan. En u ziet aan de andere, aan de andere kant horen we geluiden van een bepaald partij. Ik, ik, wil, ik wil niet zeggen dat ze geen Surinamers zijn, maar aan deze kant, ik kan zien dat het land eigenlijk verdeeld is in, in twee delen. Een deel die, ja ik zou niet zeggen dom is, een deel die tevreden is met een pakket en niet verder dan dat denk. En aan deze kant heb je hardwerkende Surinamers die willen groeien, die iets willen achterlaten voor hun kinderen en die mensen willen niet leven met een pakket. Dus, ik zou, ik zou niet zeggen dat ik niet opkom voor die andere mensen. Want één dag gaat dat geld op. Het is al op volgens mij. Dus hoe lang krijg je nog een pakket? Hoe lang kunnen ze je een pakket verzekeren? Snapt u? Dus we komen ook op voor die NDP. Uh, wat ze moeten aanpakken is dat die dingen in de. dat ze die koers stabiel moet houden. Die, die, die prijzen in de winkel. We moeten zekerheid hebben. Dat is het. Want laten we niet uh, elkaar voor de gek houden van zeggen van ja, um, die uh, andere partij of wie dan ook gaat komen om het goed direct naar beneden te, te brengen. Dat kan niet. Je moet geld hebben. Je moet vrienden van Lita hebben. Je moet goud hebben. Ja? Dat... En ja ik, 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 ja, ik zal het gewoon zeggen. Dat geld wat deze mensen hebben gestolen, ze gaan daarmee strooien om weer aan de macht te komen. Dan, uh, wat moet er dan nu gebeuren? Uh, wat zou er in jouw visie moeten gebeuren? Ja, mijn visie zou niet veel kunnen veranderen, maar op dit moment zou ik echt een eerlijk verloop willen en dat de telling vandaag compleet moet zijn. Als er, hoe langer we ermee doorgaan, hoe rommeliger het gaat worden. Mensen hebben gisteren de hele avond hier geslapen. En ik, ik, wil niet, ik zou niet willen dat ze nog een avond moeten blijven. Weet u, mensen zijn bezorgd over hun land. En daarom, daarom waren ze de hele avond hier. En zo kan het niet doorgaan. We gaan het om, om, om voor VHP schuiven. Maar dan wat doet u als regerende partij? Als de man hemzelf van... Hey, ik heb gezien dat VHP het doet. Dan moest u VHP afstraffen. Maar als je dat niet kan doen, dan gaat het volk je dan afstraffen. Ja, dat klopt. Ja.